Olha, a partir de agora, muitas notícias do nosso estado. Há alguns dias, a gente vem mostrando aqui no nosso programa um grupo de influenciadores que foi preso depois de lesar vítimas com o famoso jogo do tigrinho. Três rapazes chegaram a ser presos e acreditem, depois que foram soltos, o que é que fizeram? Continuaram com a prática. Hoje a delegacia de Estelionato fez uma nova operação e cumpriu mandados de busca e apreensão. Nosso repórter, o Tiago Silva, acompanha. Venha, Tiago! Na manhã desta quinta-feira, a Polícia Civil do Paná realizou mais uma operação para apreender material na casa de um influenciador digital aqui de Curitiba, acusado de lesar várias pessoas. Durante uma investigação que durou cerca de três meses, a polícia recentemente colocou atrás das grades três influenciadores. Eles lesaram várias pessoas. Ficaram presos por cerca de dez dias. E o que chamou a atenção da polícia no dia de hoje é que mesmo depois de serem colocados em liberdade, o grupo continuou a divulgar Jogos de azar. Imediatamente após a saída deles da prisão, na semana passada, é, os mesmos indivíduos, com as suas redes sociais bloqueadas pela justiça, criaram novas redes e diziam em stories ou eventuais publicações que iria legalizar a suposta jogo de rifa e que não iria parar de praticar o jogo do Fortune Tiger. Né? E aí, na data de hoje, é, já com a ordem judicial de busca domiciliar, Deslocamos até um novo integrante da, da associação e realizamos uma busca, bem como o, o, a apreensão de dois veículos, sendo um veículo Audi, marca Audi, que é modelo Q3, e uma moto BMW, bem como celular, tablet, que eram utilizados para a prática dos jogos e para instruir também a investigação. Para ficar bem claro, jogo de azar e rifa serão legalizados aqui no Paraná, delegado? Ó, a princípio, existe um projeto legislativo de autorização de legalização do jogo de azar, mas não é assim da noite para o dia. Não é possível, ao menos nesse momento, a exploração de jogo de azar, que é o jogo do tigrinho, nem a exploração de loteria não autorizada, que é a rifa. Rifa no Brasil somente com finalidade filantrópica. E a rifa que esses indivíduos desenvolvem é uma rifa com finalidade financeira. Então, a Polícia Civil está em cima, né? A, a, o crime de associação criminosa está muito perfectibilizado, está muito claro. Vamos fazer as análises do que foi recolhido, tanto na primeira fase da operação, como na operação no dia de hoje. Há outras pessoas a serem investigadas. A orientação é que não joguem, né? não se dediquem a essa prática. Até porque quem vai enriquecer ou é o dono da plataforma ou é o suposto influencer que está explorando esse jogo. Na verdade, o máximo que vai acontecer é essa pessoa perder o dinheiro. Agora, sinceramente, se a polícia faz uma investigação, não é? E eles são apreendidos. E aí, eu pensei comigo, não, eles devem ter dado no pinote ou até baixaram, saíram das redes sociais. Poxa, continuam. Aí é realmente dizer que as autoridades policiais não são nada e que eles estão acima da lei. Sinceramente. 